ஹலோ கைஸ் திஸ் இஸ் பூபதி வெல்கம் டு அனதர் எபிசோட் ஆஃப் தி அன்டோல் ஜேர்னி ஆஃப் பாடி பில்டர்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம மீட் பண்ணியிருந்தோம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மென் ஃபிசிக் அத்லட் சூப்பர்வான ஒரு மென் ஃபிசிக் அத்லட் மிஸ்டர் ஜாமி ஸோ அவரோட லைஃப்பில் இருக்கிற ஸ்ட்ரகிளை பற்றி நான் மட்டும் நிறைய விஷயத்தை ஷேர் பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டோட கிறிஸ்பமுன்னு கூட சொல்கிறாங்க யாருனா மிஸ்டர் பூர்ண சந்திரனை தான் மீட் பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் பூர்ணா வெல்கம் டு அவர் சீரீஸ் ஸோ உங்களோட இந்த பிஸி ஷெட்டூலில் எங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ த அன்டோல் ஜேர்னி ஆஃப் பாடி பில்டர்ஸ் ஸோ இதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்டோல் ஸ்டோரினாலே அது அன்டோல்டாகவே இருக்குது நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி பில்டர்ஸை வந்து நீங்கள் வெறும் ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் பார்க்குறீங்க எல்லாருமே அவங்களோட அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஹார்ட் ஒர்க் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க டிசிப்ளின் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சாக்ரிஃபைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக அது எல்லாமே இந்த ஷோ வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரும்போது தான் மற்றவங்கனாலையும் அது கொடுக்க முடியும் ஆக்சுவலாக அதனால் இந்த ஷோ சூப்பர் ஷோ ஆக்சுவலாக அது பண்ணுறதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் தே கேன் சக்ஸீட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பாடி பில்டிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்தீங்க மிஸ்டர் பூர்ணா பாடி பில்டிங் ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து பாடி பில்டு கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஐ வாஸ் அன் அத்லெட் ஓகேங்களா அத்லெட்டிக்ஸில் தான் இருந்தேன் ஸோ அத்லெட்டிக்ஸ் கோச் வந்து ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரென்த்னிங் ஒர்க் அவுட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸ்ட்ரென்த்னிங் ஒர்க் அவுட்ஸ்க்காக நான் ஜிம்முக்கு போக ஆரம்பித்தேன் ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எங்கள் அப்பா வந்து பாடி பில்டர் ஸோ அப்போத்துலேருந்தே அந்த பாடி பில்டிங்கிறது என் பிளட்டில் இருந்துச்சுனே சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி தான் நான் வந்து அத்லெட்டிக்ஸ்க்காக ஃபிட்னஸ் ட்ரைனிங் பண்ண போயிட்டு ஸோ ஒரு ஜிம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூம் காம்படிஷன் ஆக்சுவலாக எல்லா ஜிம்லேயும் இதுக்கு முன்னாடியெலாம் ரூம் காம்படிஷன் இருக்கும் இப்போ இருக்க ஜிம்மில் ஹை சஃபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப் ஜிம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரூம் காம்படிஷன் நடத்துறது கிடையாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த லோக்கல் ஜிம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம் காம்படிஷன் நடத்துவாங்க ஸோ அந்த ரூம் காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்னோடய கோச் கிட்டே போயிட்டு மாஸ்டர் கிட்டே போயிட்டு நான் பேசும்போது சரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணும்போது ஓகே அப்போ வந்து என்னென்னா இந்த செவன் கம்பல்சரி போஸஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மாஸ்டர் தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் ஜிம்லலாம் ஸோ அவர் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நான் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே அவர் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எல்லா சீனியர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க ஜிம்மில் அவங்க முன்னெல்லாம் நம்மளை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா சொல்லும் போது தான் ஓகே நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்தது தான் இந்த பாடி பில்டிங் ஆக்சுவலாக அப்படி தான் பாடி பில்டிங்கில் வந்தேன் இன்னி கூட பார்த்திங்கன்னா நான் அத்லெட்டிக்ஸ் கோச் பார்த்தாருனா என்கிட்ட இன்னி கூட சொல்லுவார் அன்றைக்கே உங்ககிட்ட சொன்னேன் நீ பாடி பில்டிங்குள்ளே போகாத ஏன்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே என்னென்னா ஒரு அத்லெட்டிக்ஸ் கோச் வந்து ஒன்று ஒன்று ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து வேறு ஒரு இதில் வந்து டிசிப்ளின் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் அவங்களுக்கு இது பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க ட்ராக் மாறுதுன்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இருந்தோம் அப்படி அத்லெட்டிக்ஸில் இருந்தால் நான் தான் ட்ராக் மாறி பாடி பில்டிங்குள்ளே வந்துட்டேன் பாடி பில்டிங்கில் நீங்கள் மிஸ்டர் வேர்ல்டு வரைக்கும் போயிருக்கீங்க ஸோ என்ன ரீசனுக்காக நீங்கள் கிளாசிக் ஃபிசிக்ஸ் சுச்சு வரானுங்க ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக பாடி பில்டிங்லேருந்து கிளாசிக் ஃபிசிக் ஏன் சுச்சு வரானுனா மெயின் ரீசன் எனக்கு பாடி பில்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் உண்மையாக சொல்லணும்னா பட் இப்போ இருக்க பாடி பில்டிங் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்கே மாறிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பாடி பில்டிங் எப்படி இருக்கும்னா நைன்டி சேரா பாடி பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான இப்போ இருக்க கிளாசிக் ஃபிசிக்கும் அப்போ இருக்க நைன்டி சேரா இருக்க பாடி பில்டிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் எப்படின்னா ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்க மாட்டாங்க ப்ராப்பராக ரிப்டாக இருப்பாங்க அவங்க ஃபிசிக் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ கிளாசிக்காக இருக்கும் ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் அது கிளாசிக் ஃபிசிக்னு பேர் வச்சது காரணமே பாடி பில்டிங் இப்போ எப்படி ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹியூஜ் ரொம்ப ரகடு பார்த்தா எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப பெருசாகவும் ஆக்வர்டாகவும் இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ இருக்க பாடி பில்டிங் அந்த அளவுக்கு போகும்போது யூ ஹாவ் டு பி லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ்க்கு மேலே இருப்போம் ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் மேலே இருக்கும்போது வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் கான்சிக்வன்சஸ் எந்த மாதிரினா ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் அல்லத்துக்கு ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் பாடிக்கு நீங்கள் மெயின்டெனிங் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கேயோ போயிடும் ரொம்ப
ஃபோர் கம்பல்சரி போர்ஸஸ் தான் இருக்கும் ஒரு கிளா ஒன்றுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோஸ்ட் கிளாசிக் போர்ஸ் இருக்கும் மற்றபடி கண்டிஷனிங் சேம் தான் டைட்டிங் சேம் தான் ஒர்க் அவுட் சேம் தான் மற்றபடி வேறு எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது என்னென்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக கிளாசிக் ஃபிசிக்கில் ஒன்று கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைட்டுக்கு இந்த வெயிட்டு தான் இருக்கணும்னு இருக்கு அதாச்சு இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் செவன்டி எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்தேன்னா என்னோடய பாடி வெயிட் வந்து அப் டு நைன்டி த்ரீ கேஜிஸ் தான் இருக்கலாம் ஆனால் ஒன் எயிட்டி இருந்தேன்னா என்னோடய பாடி வெயிட் வந்து நைன்ட்டி கே நைன்ட்டி சிக்ஸ் கேஜிஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே இருக்க முடியாது இதுக்கு மேலே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா இதுக்கு மேலே இருந்தேன்னா என் மசில் வந்து ஒன்றும் ஹியூஜாக இருக்கும் என் ஹைட்டுக்கு அந்த லீன் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மாதிரி லீனாக ரிப்ரான ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கண்டிஷனிங்கில் நான் அந்த பாடி வெயிட்டில் அந்த ஹைட்டுக்கு அந்த பாடி வெயிட்டில் நான் காட்டினா மட்டும்தான் இந்த கிளாசிக் ஃபிசிக் பண்ணுவேன் பாடி பில்டிங்கிறது அப்படி கிடையாது பாடி பில்டிங் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எயிட்டி கேஜி கொடுக்கலாம் எயிட்டி ஃபைவ் கேஜி கொடுக்கலாம் நீங்கள் என்ன ஹைட் வேணா இருக்கலாம் ஷார்ட்டாக இருக்கவங்க வந்து நைன்டி கேஜி கூட கொடுக்கலாம் இவ்வளோ வித்தாக பெருசாக இருக்க மாதிரியும் கொடுக்கலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபீட் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி கேஜி கொடுக்கும்போது அவங்க இவ்வளோ பெருசாக இருப்பாங்க வித்தாக அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து போஸ்ட் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஸ்டேஜில் வந்து போஸ்ட் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் பட் அந்த கிளாசிக் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த நைன்டி சேரா பாடி பிடிச்ச அது அங்கே மிஸ் ஆகும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஒரு மெயின் ரீசன் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதுதான் பாடி பில்டிங்கும் இருக்கும் கிளாசிக் ஃபிசிக்கும் இருக்கும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது அங்கே ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் கேட்டகரியில் தான் உங்களுக்கு வந்து கேட்டகரிஸ் இருக்கும் வெயிட் தான் எயிட் ஃபைவ் கேஜியில் தான் உங்களுக்கு வெயிட் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் அதுக்கேற்ற வெயிட் இருக்கும் அதுதான் இங்கே விஷயம் இந்த எபிசோடோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த பாடி பில்டிங் கேரியரில் கிளாசிக் ஃபிசிக் இதில் நீங்கள் என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க பிகினிங்லேருந்து சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தான் உண்மையும் சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஸ்ட்ரகிள் நாங்கள் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறது பாடி பில்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த ஃபிட்னஸ் இருக்கவங்க எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறது ஒன்றே ஒன்று தான் கேஷ் கேஷ் ஃப்ளோ ஏன்னா உங்களோட ஒரு ஒரு நாள் டயட் எக்ஸ்பென்சிவும் எங்கேயோ போயிடும் நார்மலாக ஒரு ப்ரோட்டீன் இன்டேக்காக இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறது ஒரு பாடி வெயிட் கேல்குலேட் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறதும் சரி ஒரு சிக்கன் வாங்குறது எக் வாங்குறது வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறது ஃப்ரூட்ஸ் வாங்க மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அன்ஹெல்த்தி வே ஆஃப் ஃபுட் ஈட்டிங்னா ஈஸியாக கிடச்சிடும் உங்களுக்கு லெஸ் காஸ்ட்டில் கிடச்சிடும் பட் ஹெல்த்தி வே ஆஃப் ஈட்டிங் ஃபுட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒன்று என்னென்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ஒன்றுன்னு பேர் ஏன்னா நீங்கள் ப்ராப்பர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் டிசிப்ளின் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கேமில் சர்வேவே பண்ண முடியும் இந்த டைமுக்கு இந்த இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் லோட் பண்ணணும் இந்த டைமுக்கு இவ்வளோ கார்ப்ஸ் லோட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடியே நாங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த பிளானிங் பிரகாரம் தான் இது எல்லாமே பண்ணும் இதுக்கு எல்லாமே மெயினாக என்ன தேவைப்படும்னா கேஷ் தான் தேவைப்படும் அந்த கேஷ் ஃப்ளோன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓகேங்களா ப்ராப்பராக காம்படிஷன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்லேயே ஜிம்முக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் டென்த்து முடித்தோன்னே ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அவுட் ஆனால் காம்படிஷன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸில் வந்து ஒரு வே ப்ரோட்டீன் வாங்கணும் அப்போல்லான்னு வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மினிமம் ஒரு வே ப்ரோட்டீனோட காஸ்ட் அப்பயே வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வே ப்ரோட்டீன் காஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் இருக்கும் இத்தனைக்கும் ஐஸ்லேட்டும் கிடையாது கான்ஸ்பிட்டே கிடையாது நார்மல் வே ப்ரோட்டீனோட காஸ்ட்டே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் பையனால் வந்து அவ்வளோ காசு கொடுத்து ஒரு வே ப்ரோட்டீன் வாங்க முடியுமானா சத்தியமாக வாங்க முடியாது இதில் வேறு நான் போய்ட்டு எங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து வே ப்ரோட்டீன் வாங்கணும்னு சொன்னேன்னா எல்லாத்துக்கும் இப்போ நான் வே ப்ரோட்டீன்லாம் ஃபேமஸ் நான் எடுக்கும்போது பேக் டு ஒரு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வே ப்ரோட்டீன்னாலே வீட்டில் எல்லோரும் பயப்படுவாங்க சர்க்கிளில் ஃபேமிலி ஜிம்மில் கூட நீங்கள் வே ப்ரோட்டீனை வந்து தைரியமாக எடுக்கவே முடியாது என்ன பவுடர் சாப்பிட்றியா இந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்கும் அப்போலாம் வே ப்
பட் நான் சொன்னேன் இல்லை இது கரெக்டாக தான் எடுத்தா இதெல்லாம் எடுத்தால் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிய வச்சேன் புரிய வச்சுட்டு அது இல்லாமல் நேச்சுரல் டைட் எங்கள் அம்மா ஒரே வார்த்தை அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது எங்களுக்கு வந்து அப் அப்பா கிடையாது அப்போது பென்ஷன் இந்த அப்பாவோட பென்ஷன் மட்டும்தான் வரும் இன்கம்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த இன்கமும் கிடையாது வீட்டில் ஸோ எனக்கும் தெரியும் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் என்னன்ட்டு இந்த சுச்சுவேஷனில் போயிட்டு நான் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து ஒன்றும் காசு கொடு நான் கேம் பண்ணணுன்ட்டு கேட்கவே முடியாது ஏன்னா நானும் என்ன சொல்கிறது பீங் எ மேன் இந்த ஃபேமிலி நான் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற சுச்சுவேஷனில் இருந்தேன் பட் எனக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருக்கு பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கேமில் வந்து எனக்கு ஐ ஹேட் அ ஃபீலிங் என்னென்னா ஜெனட்டிக்லேயே இருக்குது எங்கள் அம்மாவுக்கும் அது தெரியும் பிரெட்லேயே இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் ஷி வாஸ் லைக் ஹெல்பிங் மீ திஸ் மச் உண்மையை சொல்லணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் என்ன ஆனாலும் கேமை விடலை அப்போது ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பண்ணலாம் எப்படியாச்சும் பண்ணணும் கேம் அப்படின்ட்டு ஸோ எக்குக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு அப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்கோட காஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ருபீஸ் தான் இருக்கும் ஸோ பர் டே டென் எக்ஸ் சாப்பிட்ணும் ஒரு வீக்குக்கு டூ ட்ரேஸ் எக்ஸ் வாங்கினா போதும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி இருந்தால் போதும் ஸோ அந்த ஒன் சிக்ஸ்டிக்காக ஐ யூஸ் டு ஒர்க் பார்ட் டைம் டிப்ளமோ பண்ணிருப்பேன் வெளியே போய்ட்டு க பார்ட் டைம் கேட்ரிங் ஒர்க்கு என்னென்ன ஒர்க் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கேட்ரிங்கில் போய் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கை வாக்கில் இந்த இந்த ஷாப்லாம் இருக்கும் ஃபுட் கோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா பிவிஆர் மால்ஸில் அந்த பாப்கார்ன் அண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் செக்யூரிட்டி ஜாப் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நிறைய ஒர்க் பண்ணி அதில் வர காசெல்லாம் வச்சு வச்சு எக் வாங்குறதும் சரி சிக்கன் வாங்குறதும் சரி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணும்போது எங்கள் அம்மா பார்த்துட்டு ஓகே இவன் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறான் இவ்வளோ இந்த காசு சம்பாரித்தாலும் அவன் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறான் எதுவும் தப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அவனுக்காக வச்சு அவனோட கேமுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுறான் போது தான் மை எங்கள் அம்மா அதை பார்த்துட்டு ஓகே வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எடுத்தோன்னே நான் போய்ட்டு எங்கள் அம்மா கிட்டே போய்ட்டு எனக்கு இது பண்ணு பத்து முட்டை சாப்பிட்ணுன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க ஆ பத்து மட்டும்னு சொன்னால் எங்கள் அம்மா திட்டுறாங்க நான் எடுத்தோன்னே அப்படின்ட்டு நான் அதுதான் சொன்னேன் நீ எடுத்தோடனே பத்து மட்டும்னு சொன்னால் யார் அம்மாவை தான் திட்டு தான் செய்வாங்க ஏன்னா நம்ம இந்த இந்தியன் கல்ச்சரில் வந்து டெய்லியும் பத்து முட்டை வச்சு சாப்பிட்றது கல்ச்சர் கிடையாது ஆக்சுவலாக உண்மையான ப்ராப்பர் வே ஆஃப் ஈட்டிங் ஃபுட்டுன்றதே பாதி பேர் மறந்துட்டாங்க நம்ம எல்லாருமே ரைஸை தான் அதிக குவான்டிட்டியில் சாப்பிட்றோம் ஆக்சுவலாக அப்படி சாப்பிடவே கூடாது ஆக்சுவலாக ஸோ நம்ம இந்தியன் கல்ச்சருக்கு இது வந்து புதுசு போய் பத்து முட்டை சாப்பிட்றது அப்படின்னும் போது பெருசாக தான் பார்ப்பாங்க எல்லோரும் வீட்லேயும் திட்டுவாங்க எல்லாத்துக்கும் அண்ணன் தம்பிலாம் கூட இருந்தால் சத்தியமாக சாப்பிடவே முடியாது அது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இது ஒன்று மேஜர் கேஷ் ஃப்ளோ ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் சீனியர்ஸ் உங்களை வளர விடுவோமா அம்மா பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா உண்மையாக சொல்லணுன்னா எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரோட்டீன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களே கஷ்டப்பட்டு காசு எடுத்து வச்சுருப்பீங்க ஒரு ப்ரோட்டீன் வாங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டீனோட காஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்க சீனியர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நான் அவனுக்கு ப்ரோட்டீன் வாங்கி தரேன் சொல்லிட்டு கூட்டு போய்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட்னு வாங்க அந்த ப்ரோட்டீனை ஃபோர் தௌசண்ட் சொல்லி உங்கள் கிட்ட ரே இந்த ப்ரோட்டீன் வேலை ஃபைவ் தௌசண்ட் உனக்கு ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு வாங்கி தரேன் ஆனால் அந்த ப்ரோஜினோ ப்ரோட்டீனோ வேலையை பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இருந்துருக்கும் அப்போதைக்கு ஆனால் நம்மளை ஏமாற்றுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி காசு வாங்கி வச்சுப்பாங்க வாங்கிட்டு அவங்க கமிஷன் வச்சு அவங்க வேறு ப்ரோட்டீன் வாங்கிப்பாங்க இதில் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் அது இல்லாமல் என்ன சொல்கிறது இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான் பார்த்துருக்கேன்னா பட்டிருக்கேன் பட்டிருக்கேன் யானே எத்தனையோ வாட்டி நான் இப்போ கூட சொல்கிறேன் இப்போ வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் வாங்கிக்கோன்னு சஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் பாடி பில்டிங் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய ரிஸ்க்கு ஸோ நீங்கள் இப்போ இன்ஜினியராக வேறு இருக்கீங்க ஸோ பேஷன் ப்ரொஃபஷன் அது எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லணும்னா நான் தேங்க் பண்ணேன் ஒருத்தங்களனா எங்கள் அம்மாவை தான் நான் தேங்க் பண்ணுவேன் எதுக்குன்னா வந்து நான் பாடி பில்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி பாடி பில்டிங் நான் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டிப்ளமோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் வந்து எங்கள் அம்மா என்கிட்ட சொல்கிறது ஒரே விஷயம் சரி ஜிம்முக்கு போனோமா நான் பர்மிஷன் தரேன் ஆனால் என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்க போட்ட கண்டிஷன் வந்து எனக்கு வந்து உன்னோடய அகாடமிக் வந்து எந்த விஷய விதத்துலேயும் பாதிக்கப்படக்கூடா
ஆஃபீஸ் போனோம் ஆஃபீஸில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன மீட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஆஸ் டு பி பிளான் எல்லாமே அந்த மார்னிங் அந்த ஒன் ஹவர் வாக்லேயே பிளான் பண்ணிவிடுவோம் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ ஏதாச்சும் முன்ன பின்ன ஆச்சுன்னா கூட ஐ கேன் ஜஸ்ட் அந்த டைமுக்கு மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நான் வந்து என்னோடய இது வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் இப்படி தான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த கொஸ்டின் பர்சனலாக என்னாலையும் கே எனக்கும் கேட்கணும்னு தோணுச்சு உங்களோட இன்ஸ்டாகிராமோட ப்ரொஃபைல் நான் செக் பண்ணுறப்ப எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் பாடி பில்டர்ஸு அவங்களோட ஃபிசிக் வச்சுட்டு ரன்னிங் பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் யோகா அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உங்கள் உடம்புல எப்படி அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொண்டு வந்தீங்க சொன்னீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நான் ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எடுத்தோன்னே ஃபுல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ட்ரை பண்ணக்கூடாது இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்ப்ளிட் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோன்னா ஸோ இன்றைக்கி நேற்றுக்கும் இன்றைக்கும் ஒரு சின்ன மைல்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் போதும் நேற்றுக்கும் இன்றைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் அ லிட்டில் பிட் இன்க்ரீஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியில் இந்த மாதிரி டெய்லியும் ஒரு சின்ன சின்ன டெவலப்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்துடும் மெயினாக ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வந்து உங்கள் ப்ரீத்திங் தான் ஓகேங்களா ப்ரீத்திங் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா கண்ட்ரோல்டு ஃப்ளோவாக இருக்கணும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி டப்புண்டு அந்த ப்ரீத்திங் கண்ட்ரோல் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நார்மலாக சொல்கிறேன் பாடி பில்டிங்கும் சரி எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நார்மலாக நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் பதட்டப்பட்டால் கூட அந்த ப்ரீத்திங் கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட்ஸ் வெரி ஈஸி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உங்கள் கண்ட்ரோலில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மைண்டே நீங்கள் கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ப்ரீத்திங் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ பாடி இஸ் வெரி ஈஸி மைண்டை கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு வந்தபோது பாடியை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இதுதான் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மெயினாக நான் எதுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன்னா யோகாவில் எதுக்கு மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன்னு நினச்சிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த கிளாசிக் ஃபிசிக்காக தான் மெயினாக சொல்லப்போனேன் கிளாசிக் ஃபிசிக்கில் வந்து அந்த நைன்டிஸ் ஏரா பாடி பில்டிங் போஸஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளாஸியாக இருக்கும் ரொம்ப உண்மையாசலாம் ரொம்ப செக்ஸியாகவும் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ அது ஒன்றும் வந்து வேறு லெவலில் காட்டணும் பெண்டிங்லாம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கணும் போஸிங் வேறு மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ணேன் ஸோ நம்ம ஏதாச்சும் வித்தியாசமாக பண்ணோம் ஸ்டேஜில் அப்படின்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணது தான் இந்த யோகாக்குள்ளே போனேன் அந்த யோகாவில் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஒரு பாடி பில்டர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி காமிச்சா இட்ஸ் கொண்டு பி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஒன்ஸ் அதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆன அப்புறம் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னா உங்கள் பாடியை லைட்டாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க உண்மையாக சொல்லணும் ஸோ எல்லா பாடி பில்டர்ஸ்க்கும் நான் சொன்னதும் அதுதான் அந்த இன் பிட்வீன் கொரோனா டைமில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை வந்து அடாப்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் பாடிக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மசில் க்ரோத்தும் அதிகமாக இருக்கும் உங்கள் பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த இதில் போய் தான் நான் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஆக்சுவலாக வந்து சூப்பர் பர்சனலாக நானும் எனக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க யங் ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க யங் ஜென்ரேஷனுக்கு நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவேன் பாடி பில்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா பாடி பில்டிங் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டிசிப்ளின்ட் திங் ஒன் ஹவர் நீங்கள் ஜிம்மில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாடி பில்டர் ஆக முடியுமானா சத்தியமாக முடியாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் நீங்கள் இதுக்கான டயட்டிங் இருக்கணும் அதுக்கான சாக்ரிஃபைஸ் சாக்ரிஃபைஸ்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிற மாதிரி வேறு எதுவும் இல்லை ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தணும் எந்த மாதிரினா வெளியே வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிட்ணுன்னு தோணும் ஆனால் பீங்க பாடி பில்டர் நீங்கள் சீட் பண்ணவே முடியாது உங்களுக்குன்னு ஒரு சீட் மீல் டே இருக்கும் அன்றைக்கி அந்த ஒரு சீட் மீலில் மட்டும்தான் சீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவையில்லாத எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாடி பில்டிங் கேமு பண்ணவே முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் ஆல்வேஸ் லைக் கன்சர்வேட்டிவாக இருங்க மணி விஷயத்தில் எதனால் என்ன வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் தர் வாஸ் அ மித் என்னென்னா இம்போர்ட்டட் வே ப்ரோட்டீன்ஸு இம்போர்ட்டட் ஃபுட்ஸ் மட்டும்தான் நல்ல ரிசல்ட் தரும்ட்டு உண்மையாக சொல்லணும்னா இம்போர்ட்டடுக்கு நீங்கள் போ
இவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணி ஒரு மெட்ஸ் எடுத்து குத்திக்கிட்டு லைட்டாக அது வந்துருச்சு அப்படின்னா பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெயினரை இல்லை கோச்சோ ஹையர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு காசு செலவு பண்ணால் யோசிக்காதீங்க சீரியஸாக ஏன்னா லேட்டர் ஆன் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் லைக் நீங்கள் வந்து டாக்டருக்கு தான் நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ண போகிறீங்க கேமையும் விட்டுருவீங்க உங்கள் ஹெல்த்தையும் ஸ்பாயில் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக டாக்டருக்கு நீங்கள் தான் பயங்கரமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயினரை ஹையர் பண்ணுங்கள் ஒரு கோச்சை ஹையர் பண்ணுங்கள் ஹூ இஸ் வெல் நாலேஜ் அவங்கள ஹையர் பண்ணி அவங்களோட அட்வைஸை கேளுங்கள் அவங்க ஐடியாஸை கேளுங்கள் எதுக்கு எதனால் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கோச்சை இது பண்ணுங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கோங்க விஷயத்த முதல்ல ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் உடம்பு ஏற்றிட்டு ஓகேங்களா உங்ககிட்ட வந்து நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க என்னன்ட்டுன்னா எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கன்ட்டு அப்போ வந்து உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாமல் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அப்போ நீ எப்படி கற்றுக்கணும்னு ஒரு கேள்வி மாதிரி இருக்கும் கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நோ த நாலேஜ் எது 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 யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த கண்டிஷனில் இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ பாடி வெயிட்டுக்கு எவ்வளோ எடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஸ்டெடி பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் ஸ்டெடி பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் நாட் லைக் அவன் சொன்னான் நான் போட்டுக்கிட்டேன் இது இவன் போட்டால் நல்லா இருந்துச்சு நானும் போட்டுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க சீரியஸாக இட்ஸ் லைக் கோயிங் டு பி ஹார்ம்ஃபுல் இப்போ உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஃபியூச்சரில் பட் பெருசாக தெரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் வந்து சஸ்டைன் சஸ்டைன் ஆக மாட்டாங்க இந்த கேமில் எதனாலனா டி டோன் நோ ஹவு டு யூஸ் இட் எது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாமல் அந்த டைமுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா அதில் வர சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னால இன்னைக்கு அவங்களால கேம் கண்டினியூ பண்ண முடியல நீங்கள் லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் எடுங்களேன் எவ்வளோ பேர் கேம் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க பாடி பில்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எதனாலனா நிறைய பேர் வருவாங்க டப்புன்னு போயிடுவாங்க எதனாலனா தி டோன் நோ ஹவு டு யூஸ் இட் ஒரு லாங் டேர்ம் பண்ணுறவங்களெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ அவங்க ஒன்றும் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒன்றும் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் நீங்கள் சொல்லவே முடியும் இதுதான் நான் சொல்கிறது இப்போ வர ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு காம்படிஷன் பண்ணிட்டு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா உங்கள் கோல் அச்சீவ் ஆகுமான்னு கேட்டால் சத்தியமாக அச்சீவ் கிடையாது அச்சீவ்மெண்ட்டே கிடையாது அது ஃபிட்னஸ்ன்றது லைஃப் டைம் பண்ணணும் லைஃப் டைம் இட்ஸ் அ ஜேர்னி இட்ஸ் நாட்ஸ் அ டெஸ் டெஸ்டினேஷன் வேர் யூ கோன் ரீச் அண்ட் சே ஐம் ஹாப்பி வேர் ஐ ரீச்ட் இட்ஸ் அ ஜேர்னி லைக் டில் யூ டை வி ஹாவ் டு பி ஃபிட் லாஸ்ட் காம்படிஷனில் தாய்லாந்து ப்ரோ லீக்கில் பிரான்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தாய்லாந்து ப்ரோ லீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்தில் நடிச்சு அந்த காம்படிஷன் ஆக்சுவலாக அதுலேயும் நான் கிளாசிக் ஃபிசிக் தான் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னும் போது ஃபஸ்ட் திங் என் மைண்டுக்கு வருது அந்த வெயிட் தான் இந்த காம்படிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி கூட ஒன் ஆர் டூ கேஜிஸ் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக டூ வீக்ஸில் ஐ ஹாவ் டு ரெடியூஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் கேஜிஸ் குறைக்கணும் டூ வீக்ஸ் டூ வீக்ஸில் நானும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறேன் டென் கேஜி குறைக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ஒன் கேஜி கூட குறையல ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒன் வீக்கில் ஐ ஹாவ் டு ரெடியூஸ் டென் கேஜின்ற கண்டிஷன் வந்துட்டேன் நான் ஸோ ஐ வாஸ் லைக் மென்டலி அப்செட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இந்த காம்படிஷன் பண்ணலாமா வேணாமா அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அதில் பாடி வெயிட் குறையிலன்னும் போதே ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினச்ச கேட்டகரி சூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு நைன்டி த்ரீ கேஜி அங்கே போனோன்னா கூட ஐ ஹாவ் டு சுவிட்ச் டு பாடி பில்டிங் ஐ கேன் டூ கிளாசிக் ஃபிசிக் அவ்வளோ தூரம் நம்ம அவ்வளோ காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணி போயிட்டு பாடி பில்டிங் பண்ண முடியாது ஐ வாண்ட் டு கிளாசிக் ஃபிசிக்னா ஐ ஹவ் டு கெட் தட் வெயிட் பிஃபோர் இட்ஸ் அதனால் கடைசி நேரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கே நான் வந்து என்ன சொல்கிறது டெஃபசிட் கேலரிஸ் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் டெஃபசிட் கேலரிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கே வந்து வெறும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் சிக்கன் மட்டும்தான் இருக்கும் என்னோடய இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட்டில் வெஜிடபிள்ஸே கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருக்கும் காப்ஸே கிடையாது அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வெஜிடபிள் இருக்க காப்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் சிக்கனும் ஃபிஃப்டி கிராம் வெஜிடபிள்ஸும் சாப்பிட்ருவேன் அதோட ஆஃப்டர்நூன் அதோடைய ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஒன்று மீல் அதோட நைட்டு தூங்கும் போது ஒரு மீல் இவ்வளோ தான் இருக்குமே ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஆல்வேஸ் ஹங்க்ரி ஏன்னா அந்த மாதிரி டெஃபசிட் கேலரிஸில் போனால் மட்டும்தான்
எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வேணும் ஐ வாஸ் லைக் ஸ்கேட் ஆஃப் மை பாடி வெயிட் இருந்த போது ஸ்ட்ரெஸ்லேயே வந்து பாடி வெயிட் குறையாமல் போயிடும் ஸோ ஐ ஹவ் டு லைக் கம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் அதுதான் ஃபைட் ஃபஸ்ட் என் மைண்டில் இருந்தது என் கோச் சொன்னது அதான் நீ ஸ்ட்ரெஸ் ஆக ஆகும் பாடி வெயிட் குறையாது அப்படின்னும் போது ஸோ ஐ டு கம் அவுட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னும் போது ஐ வாஸ் லைக் திங்கிங் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் மெனி அதர் திங்ஸ் எப்படியாச்சும் நம்ம குறையணும் அப்போ கூட என்னென்னா மைண்ட் அதை விட்டு வெளியே போனோம்னா அதிலே தான் இருக்குது ஸோ இட் வாஸ் லைக் த வெரி ஒர்ஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ ஸ்டில் மேட் இட் அப் இங்கேருந்து கிளம்பும் போதே ஐ மேட் மை பாடி வெயிட் டூ நைன்டி த்ரீ கேஜிஸ் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பட் லைக் வால் ட்ராவலிங் வாட் ஹேப்பன் இஸ் லைக் ட்ராவல் பண்ணும்போது பாடி வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து இருக்கும்போது நைன்டி த்ரீ கொஞ்சம் டயட்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே போய் இறங்கும் போது எயிட்டி செவன் பாடி வெயிட் வந்துடுச்சு எதிர்பார்த்ததோட ஃபைவ் கேஜி எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் குறைச்சிட்டேன் அண்ட் வாட் வாஸ் த பிக் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பாடி வெயிட் வந்துடுச்சு பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிங் ஆகிட்டேன் ஸோ நைன்டி த்ரீக்கு இருக்க வேண்டிய வால்யூம் அங்கே இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் ஐ வாஸ் வெரி ரிப்ட் ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரான்ஸ் காரணமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஃபைவ் கேஜிக்கான வால்யூம் வந்து இருந்தால் இட்ஸ் இட்ஸ் பீன் அ கோல்டு ஓவர் த ஸோ அதுதான் அங்கே நான் பண்ண பெரிய ட்ராபேக்காக வந்துச்சு அந்த எப்போவுமே சொல்லுவாங்க தெரியுமா த பர்சன் லேர்ன்ஸ் ஃப்ரம் இஸ் மிஸ்டேக் ஸோ அங்கே அந்த லேர்னிங் எனக்கு வந்தது என்னென்னா பாடி வெயிட்டில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப குறைச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ ஷு நாட் ரிப்பீட் தட் மிஸ்டேக் அது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் காம்படிஷன் ஐம் கோன் அ பிளான் அக்கார்டிங் டு தட் என்னென்னா ஒரு ஃபைவ் கேஜி அதிகமாக வச்சுட்டு அந்த வால்யூம் மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணணுன்றது ஸோ இன்னதான் அந்த வால்யூம் கொஞ்சம்லாம் ஹேர் த கண்டிஷன் அதுதான் மேட் மீ டு கெட் ப்ராஃப் ஒன்றும் கொஞ்சம் வால்யூம் இருந்தால் இட் வுட் ஹவ் மேட் மீ கோல்டு ஆர் சம்திங் ஸோ நெக்ஸ்ட் காம்படிஷன் ஐம் கோன் டூ தட் ஃபார் ஷூர் ஸோ தேங்க்யூ மிஸ்டர் பூர்ணா இங்கே வந்து உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ 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 ஸோ இந்த எபிசோடில் மிஸ்டர் பூர்ணா அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்